Sziasztok, szép estét! Hello and good evening everyone! Boldog Mikulás napot! And, um, well, happy Saint Nicholas Day! <laughs> Igen, nem tudom ti, hogy tapasztaltátok ma, de én azt tapasztaltam, hogy mindenki olyan kedves, bejöttem a gyűlibe, csokit kapok random emberektől. <laughs> So I don't know how your day was today, but I just felt like everyone was super kind, and I came in church, and I, gave, uh, I was given some chocolate from people. So well, nagyon jó ez a hangulat, és kívánom, hogy ez így kitartson még, és nem csak decemberben, hanem az után is. And so I just really love this atmosphere between people, and I hope that it lasts much longer than December. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én gyakran érzem azt, amikor egy karácsonyi dalt éneklek, hogy nem annyira figyelek a szövegére, hanem csak úgy megszokásból könnyű úgy énekelni a gyerekkori emlékek miatt. And I don't know how you um, uh, feel about this, but whenever we sing a, a Christmas song, I often just sing it out of habit or just like remembering from my childhood without actually paying attention to the words. De azt vettem észre, hogy nagyon sok karácsonyi dalnak igazán mély üzenete van és nagyon 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 jó szövegeik. But actually I noticed that a lot of these Christmas songs have very good and meaningful um, lyrics. Ezek igazi dicsőítő dalok, és van is egy dal, ami kifejezetten arra hív bennünket, hogy most jöjjük és imádjuk az örökkévalót. And so these are actual um, worship songs, and there is one in particular that calls us to worship um, the Eternal One. Ez úgy kezdődik, hogy ó, jöjjetek, hívek lelki nagy örömmel. And uh, it starts off by saying, O come all ye faithful. És olyan jó, hogy mi már nem csak kis Jézushoz mehetünk, hanem hanem a megváltónkhoz. And it's so great that we are not just going to um, the baby Jesus, but the um, Savior God. Erre a dicsőítésre és imádatra hívunk most titeket, gyertek, álljunk fel, dicsérjük az örökkévalót. So I invite you to worship him like this just now as the eternal one. So 
választottál, új szívet adtál, ismertesd meg velem útjaidat. Vezess engem szellemed által, hirdessem a te nagy nevedet. Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, Emelj fel szent trónod elé, Hadd lakhassam a te házadban. Magaddal minden nap úgy kérlek, Emelj fel szent trónod elé, Hadd lakhassam a te házadban. Meg tudom, közel vagy Minden utam két kezedben van Maradj velem, légy mindig enyém Ragadj magaddal minden nap Úgy kérlek, emelj fel szent trónod A te házadban Ragadj magaddal Minden nap úgy kérlek Emelj fel szent trónod elé Hadd lakhassam A te
Más Isten A Földön minden téged el A szívünk együtt vágják Hatalmas Isten téged dicsőítünk. És köszönjük azt, hogy itt élsz bennünk a Szent Lelked által. Köszönjük az életünket. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk, hogy van gyülekezetünk, hogy van közösségünk. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, és kapcsolatunk lehet veled. And Lord, we thank you that we can know you and we can have a relationship with you. És hétről hétre hallhatjuk a te igédet és tanulhatunk tőled. And that week by week we get to hear your word and we can learn from you. Dicsérünk téged és szeretünk téged. Lord, we honor you, we worship you and we love you. Amen. Amen. Szervusztok, nagy nagy szeretettel köszöntelek titeket. So hello everyone, um, and Welcome here. Úgy látszik, hogy Dor- Dorkáról a videót azt ma vették föl. So it seems like Dorka's video was recorded today. De nagyon jó. But it's all good. Szóval ma este folytatjuk a példabeszédek sorozatot. So today we are continuing our series in Proverbs. És itt nem sorról sorra megyünk, hanem témánként nézzük meg, hogy mit üzen az Isten ma nekünk. And we're not studying this book um, verse by verse or line by line, but instead we've um, kind of looked at different topics and to see uh, what God is saying to us. És olyan témákat nézünk meg, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az életünket bölcsen és okosan éljük. And we're looking at different themes throughout this book, um, which are all necessary for us to live a good and wise life. És Isten Salamonon keresztül üzen számunkra. And God is um, using Solomon as a messenger to speak to us. Az ő bölcsességét használja, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan éljük ma az életünket. And he is using Solomon's wisdom to show us how we are to live um, a life. És ez today. a bölcsesség, amit hallunk a példabeszédeken keresztül, ez nem kopik el. And this wisdom that we hear through these proverbs is um, not something that wears out. Hogy ez ugyanúgy érvényes volt három éz, három ezer évvel ezelőtt, amikor ez a király ért, meg ugyanúgy érvényes ma is. So these are all truths that were applicable 3000 years ago when this king was still alive and they are still applicable today. És mondhatjuk azt, hogy hát figyelj azért a mai ember azért sokkal okosabb, nem? And you might be saying to yourself, well, you know, today's men, or we are, a lot more, um, a lot smarter, right? Hát sokkal fejlettebb, sokkal több mindent tud a világról, arról, hogy hogyan működik a világ. 
We are a lot more advanced now and we know a lot more about the world and how it works around us. Hogy akkor nem láttak olyan messze az univerzumban, mint most, nem volt űrhajó. You know, back then they weren't able to see so far into space, they didn't have any spaceships. Vagy nem látták, hogy mi történik ezeken az apró atomi szinteken. And they didn't, or they didn't see um, down into the smallest particles, down to the atoms and how it all works. És gondolhatnánk azt, hogy... A a mai ember az mennyivel kiteljesedettebb, nem? Mennyivel okosabban éli az életét. And so you might be thinking, well, today's person lives a much more fulfilling life because of these things. De a szomorú igazság az, hogyha megvizsgáljuk az emberi életeket, meg a világot most, akkor nem ezt látjuk. But the, the sad truth is that if we look at the world around us and if we examine a people and how we live, this is not what we find. Lehet, hogy technológiában, tudásban, ismeretben sokkal gazdagabb a világunk, mint bármikor. Perhaps in terms of technology and knowledge and understanding, we are far more advanced than any other time before us. De sajnos nem látjuk ezt, hogy az emberek bölcsebben élnék az életüket. But sadly, we don't see that people would be living um, wiser lives for it. És szerintem ebben a sorozatban sokszor fogunk majd visszakanyarodni arra, hogy arra az igeverse, hogy a bölcsesség az Isten ismereténél kezdődik. And I think during this whole series we are going to we are going to look back to the um, the kind of the foundational verse of this whole series that says um, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hogy a bölcsesség az nem változik, mert egy örökké való Istentől jön. This wisdom never changes because it comes from an eternal God. A bölcsesség pedig nem jelent más, mint az, hogy jól dönteni. And wisdom means making the right choices. Jól dönteni az életben. Making the right decisions in our life. És hogyha hiszed azt, hogy az életet az Isten találta ki, and if you believe that God was the one who um, came up with life, or He was the one who created life, akkor ő pontosan tudja azt is, hogy hogyan kell ezt az életet jól élni. Then He knows exactly how to live this life well. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy ez a világ a bűn miatt nagyon-nagyon elromlott. Even if what we see around us is that this life has gone really far astray because of sin. Szóval azt már említettem, hogy Salomon írta a példabeszédeket. So I've already mentioned that it was Solomon who wrote the Proverbs. És amikor erről a könyvről beszélünk, meg ezekről a témákról, akkor egy fontos dolgot meg kell említeni, amit ő tett az életében. And whenever we speak about this book and the Proverbs, we have to mention one thing, one important thing that he did in his life. Még mielőtt bármilyen nagy dolgot tett. Before he did anything great. Isten adott neki egy lehetőséget. God gave him an opportunity. Hogy Salomon kérjen az Istentől bármit, és az Isten megadja neki. So God gave him an opportunity to ask for anything, and that would be given to him by God. És ez azért elég jó hangzik, nem? And this sounds pretty cool, doesn't it? Hogy a teremtő, az egész világ teremtője megkérdezi ettől az embertől, hogy mit szeretnél. That the Creator God, the one who has created all of this around us, asks Solomon what he wants. Isten egy tesztelé állította Salamont, hogy megnézze azt, hogy mi van az ő szívében. So God gave Solomon a test in this form because he wanted to see what's um, at the depth of his heart. És Salamon nem gazdagságot, vagy hosszú, kényelmes életet kért, vagy nem boldogságot, gondtalan életet. And Solomon didn't ask for wealth or a, a life um, full of happiness and uh, joy or health. Hanem annyit mondott, hogy engedelmes szívet kér. But instead he asked for an obedient heart. Engedelmes szívet, hogy különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között. He asked for a heart that's obedient so that he might be able to um, uh, tell uh, right from wrong. Istentől jövő bölcsességet a saját életébe. So he asked for wisdom that comes from God for his own life. És az egy királyok háromban látod ezt a, ezt a történetet, majd olvasd el. So you can find this story in 1 Kings chapter 3 and you can read this in your own time. És ott azt fogod olvasni, hogy az Istennek ez megtetszett. And what you see there is that when Solomon makes this request, uh, God likes this. És azt mondja, hogy azért mert te engedelmes szívet kértél, ezért én megadom neked ezt a bölcsességet. And God says to him, well, because you asked for an obedient heart, I'm going to give you all of this wisdom. Hogy se előtte, meg se utána nem volt hozzá fogható király, aki annyira bölcs lett volna, és olyan jó döntéseket hozott volna, mint ő. So this meant that there was no kings before or after him that were so wise as him, or were able to make wise decisions as he was. És a példabeszédek tartalmazza, ennek az embernek az Istentől jövő bölcsessége. And Proverbs is a record of all of these wisdom that um, was given to Solomon by God. 
És a mai nagy témánk az a tervezés lesz. And our theme, our topic today at hand is planning. Hogy vajon mit mond, Salam, vagy mit mond Isten Salamonon keresztül a tervezésről? And what God is saying through Solomon about making plans. Hogy vajon biblikus-e tervezni az életünkkel? Is it uh, biblical to be planning, to be making plans about our life? Terveket alkotni, álmodni, tenni érte. To come up with all of our all of these different plans, to dream about these plans and to act on them. Miközben azt tudjuk, hogy igazából az Istennek is van egy terve. All while knowing that God has a plan of His own. Hogy vajon bölcse tervezni vagy inkább csak menjünk a flóval és akkor lesz ahogy lesz. So is it wise for us to be making plans, or should we just be going with the flow and then see what happens? Meg egyáltalán, ha tervezünk, akkor hol van benne az én részem és hol van benne az Istené? And actually if we are making plans then how far is or how much of it is my part and then how much of it is God's part. És ezt tudjuk Salamonról, hogy ő engedelmes szívet kért. So we know of Solomon that he asked for an obedient heart. És azt tudjuk róla, hogy ő nagyon nagyon sok épületet épített. And another thing that we know about him is that he was very busy building a lot of different buildings. Ő építette fel a Jeruzsálemi templomot. He is the one who built the uh, Temple of Jerusalem. Épített magának egy hatalmas királyi palotát is. And he built himself a grand, huge uh, palace. Az akkori világ leghíresebb épületei azok ott voltak Jeruzsálemben, és az ő keze nyomát tükrözi. The most famous buildings of, of the time were all um, under his reign, or were built all under his reign. Mi az első dolog, ami kell egy épülethez? So what's the first thing that you need when you are building a building? Terv, nagyszerű. You need a plan. <laughs> nagyszerű. Jani, figyelsz, köszönöm. <laughs> This was Jani. <laughs> el, tudom, el tudom azt képzelni, hogy Salmonnak az asztalán tele voltak papíruszok, tervekkel, épületekről. So I can imagine um, Solomon's desk was full of just rolls of papyrus, you know, with all of these plans for different buildings. A királyi templom, a palota, mert meg annyi híres épületnek a tervei ott voltak kiterítve, hogy milyen lesznek ezek. So he had the plans of the temple and his own palace and all of this, all of, the, all of these different buildings all spread out on his um, on his desk. És azt olvasjuk, hogy Salomon 7 évig építette a templomot és 14 évig a saját palotáját. And what we read in scripture is that Solomon spent 7 years building the temple and then 14 years building his own palace. Aki már újított fel, vagy építkezett Tudja, hogy egy hónap is sok belőle. So if you've ever done any renovations or if you've had any construction in your house, then you know that even just one month of it is too much. De ő sok éven keresztül építette ezeket, és úgy tűnik, hogy egész jól menedzselte ezeket a dolgokat, mert ezek készek lettek. But we see that he spent years and years building, um, constructing these buildings, and he must have been a good manager of these constructions because they all got built at the end. És Salomon nem csak egy építés volt, hanem egy ország sorsa lett rábízva. Salomon wasn't just an architect, though. He had he, he had the responsibility of a whole nation on his shoulders. Ahol biztos vagyok benne, hogy terveket kellett alkotni arról hogy ez az ország ez hogy fog működni. And I'm sure that he had to come up with plans about how this, this nation, how this country was to function. Szóval nézzük meg, hogy mit mond Salamon, vagy mit tanult meg Salamon a tervezésről. Példa beszélek 16.1.3. So let's look at what um, Solomon, what lesson Solomon learned about um, planning in Proverbs 16, verse 1. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úr a dolgaid, akkor teljesülnek szándékaid. The plans of the heart belong to men, but the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Commit your ways to the Lord, and your plans will be established. A kilences vers azt mondja, az embernek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja járását. And then verse 9 says the heart of man plans his way but the Lord establishes his steps. Hogy nincs még egy olyan teremtmény a földön, mint az ember, aki el tudja képzelni azt, hogy milyen a jövő. There's no other creature on this planet who is able to um, 
come up with a plan or imagine what the future is going to be like. Aki tud álmodni dolgokról. No, no one else can dream about és, things. És hogy meg tudja fogalmazni azt, hogy mi az, amiket ezek iránt tenni kell, hogy ezek megvalósuljanak. And no one, no one else is able to um, come up with a list of steps uh, or a set of steps um, to make this dream come true. Ez annak a következménye, hogy az Isten teremtett minket. And this is a direct result of us being created by God. Hogy el tudunk képzelni dolgokat az értelmünkkel, amik még nem léteznek ma. That we are able to imagine things or conjure things up that don't exist today. És ez egy jó dolog. And this is a good thing. Ez egy Istentől kapott ajándék. Ez egy privilégium. This is a gift from God and it is a privilege. És Isten azt szeretné, hogy használ. And God wants you to use it. Isten nem ad olyan ajándékot, amire azt mondja, hogy inkább ne használd, ásd el. God doesn't give you a gift that he doesn't want you to use or he wants you to hide away instead. Hogy jobb, hogyha nem tervezel az életet felől. Jobb, hogyha nem képzeled el azt, hogy mit szeretnél 5-10-20 év múlva. He doesn't say, oh, it's better for you not to plan for the future of your life or, doesn't, or, or that you shouldn't imagine what your life would look like in 5 or 10 years. Gondold el, hogy ha Salamonnak nem lettek volna tervei a, a templomról meg a palotáról. Just imagine if Solomon didn't have any plans about his palace or the temple. Ott áll Jeruzsálem közepén, és a melósok néznek rá, hogy akkor hogy kezdjünk hozzá. He's standing there in the middle of Jerusalem and all his workmen are looking at him like what are we what are we doing now hogy nem tudja azt, hogy milyen hosszú legyen milyen nagy legyen hol legyen a bejárat milyen színű legyen just imagine he didn't know how long it should be or how wide or how tall the walls should be or what color they should be úgy néztek volna rá mint egy dilettánsra these people would have been looking at him like a crazy person then de Salomonnak meg voltak a tervei, hogy mit az, amit tenni kell, hogy ezek a dolgok felépüljenek. But instead Solomon did have plans and he, he was clear about how these things should look or work out so that it would be built. És lehet, hogy nekünk nem kell akkor a nagy palotát építeni, mint Salomonnak. And perhaps you and I we don't have to build um, or construct a big building like Solomon did. Igazából én már csak egy kicsi kis házikóval, egy terasszal is mm-hmm. Boldog lennék. Actually, I would be very happy with a small house or just even a tiny terrace somewhere. De az az igazság, hogy az életedet azt viszont te építed. But the truth is, you are still building your own life. És amilyen döntéseket hozol ma, olyan lesz a holnapod. And the decisions that you make today will build your tomorrow. És hogyha nincsenek alapvető terveid, hogy mi az, amit szeretnél ebben az életben? And if you don't have any um, kind of basic or fundamental ideas of what your life should look like, mi az amit ebben a szűk pár évtizedben évben szeretnél? And what are the things that you want to accomplish um, in your short life? Akkor ez egy nem használt ajándék. Then this is a gift that you're not using well. Szóval terveket készíteni, hogy hogyan, hogy képzeljük el, hogy hogyan szeretnénk az életünket látni. X idő múlva, az egy jó dolog. So this means that making plans and for us to imagine what our life would look like in X amount of time is a good thing. És szerintem amikor Isten látja azt, hogy használjuk az ajándékainkat. And I think if God sees that we are using the gifts that he has given us. Méghozzá a megfelelő módon. And if we are using them um, in the right way. Akkor az tetszik neki. Then he is pleased. Mert erre teremtett, hogy használd ezeket. Because he created you to use these gifts. Azonban az ajándékainkat és beleértve a tervezést is lehet jó dolgokra, meg lehet nem jó dolgokra használni. But the thing is that all of your gifts, including the gift of planning, you can use for either good or for bad. És az a durva, hogy ennek a teremtett világnak van egy törvényszerűsége. And the thing is that this created world has um, some fundamental truths about it. Amit a Galatákhoz írt levélben Pál úgy fogalmaz meg, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni. And Paul puts it um, in the letter to the Galatians when he says, "What you sow, you will reap." És ahhoz, hogy ebben az életben valamilyen terv vagy célkitűzés sikerüljön, két dolog szükséges. And for some, for one of your plans to work out, um, or one of your aims to work out well in this life, you need two things. Ez pedig a hit, 
és a szorgalom. And these things are faith and um, discipline. Ez a kettő a legalapja annak, hogy azok a dolgok, amikbe belefágsz, azok sikerülni fognak-e vagy sem. These two things are absolutely necessary for anything that you set your mind to and they will determine whether they work out. Hit arról, hogy ami nem létezik, az létre fog jönni. You need faith Um, about this thing that doesn't exist yet, that it will exist at some point. A szorgalom pedig a beletett munka. And discipline means the amount of work that you put into it. És az a durva, hogy ha ez a kettő párosul egy rossz tervel. And the thing is, um, the crazy thing is, if these two things are paired up um, with a bad plan. Egy olyan tervel, ami csak rólam szól. With a plan that is all about me. Ahol nem veszük tekintetbe Istennek az igéjét. A plan that um, has nothing to do with the word of God. Ahol nem veszük tekintetbe a másik embert. A, the pl- a plan that ignores the other person. Ahol nem létezik más, csak én és az én önző terveim. And a plan where I am at the center and my selfish aims. Hogy ez párosul ezzel a fajta hittel és ezzel a fajta szorgalommal, az még sikerülhet is. So if this kind of plan is paired up with the same kind of faith and discipline, it can still work out. It can still come to be. Ha az Isten kegyelme ezt meg nem állítja. And only if the grace of God doesn't stop it. Csak a kérdés az, hogy akkor minek bele ez a sok ilyen fajta hit, meg sok ilyen fajta szorgalom. But then the question is, why do we need this kind of faith and this kind of discipline? Hogy mi értelme az egésznek, hogyha a kezdettől fogva a motiváció az rossz? What's the whole point if from the very get-go your motivations are wrong? És hogyha te úgy ülsz itt, hogy egyszer az életedben te átadtad Istennek az életed. And if you're sitting here, having already surrendered your life to Jesus at one point. Hogy volt egy pont, vagy időszak, vagy egy felismerés, hogy rájöttél arra, hogy a, a te terveid azok, azok nem jó tervek. If you had a point in your life or a period of time over which you realized that your plans are wrong. Amikor az, Isten azt mondta, hogy neked vannak terveid, de én ezeknek a terveknek a része se szeretnék lenni. When God has spoken to you and he said, I see that you have plans for your life, but I want to be a part of your of these plans. Akkor ő belép a pet az életedbe. Then he has already stepped into your life. És elkezdte formálni ezeket a terveket. And he started to shape and mold these plans that you have. Mert az Isten az jobban tudja. Because God knows better. Mert ő a te életed megálmodója és ő a legnagyobb tervezője. Because he is the creator of your life and he is the greatest planner for your life. És a példa beszéd azt írja, hogy az ember minden útját helyesnek látja. And in Proverbs we read that um, all the ways of men um, are pure in his own eyes. És ebben az egy mondatban szerintem benne van minden bölcsesség, hogy az ember rára jöjjön arra, hogy neki szüksége van egy nagyobb valakire. And I think just in this one sentence, all of this wisdom is contained for us to realize that we need someone greater. Mert a leggonoszabb és a legönzőbb tervekben és meg lehet találni a saját igazságunkat. Because even in the, um, the darkest plans or the most selfish plans, you can still find your own right in it, your own truth. Ami szerintem helyes. Something that makes it okay for you. Ami nekem igazság. Something that seems your truth. Hogy szerintetek miért törnek ki háborúk országok között? Why do you think there are wars between nations? Mert mindenki azt gondolja, hogy igaza van. Because both parties think that they are right. Kell valaki, aki ott áll az ember felett és megvizsgálja a saját igazságát. So we need someone who stands above men to um, examine his, uh, their truth. És úgy folytatja a példabeszédek, hogy de az úr megvizsgálja a lelkeket. Uh, megvizsgálja a lelkeket. And then the, uh, Proverb goes on that says um, the Lord weighs the spirit. Ami azt teszi, hogy az Isten pontosan tudja azt, hogy az a terv, az a cél, amit te kitűztél az életed felől, az helyese vagy kiigazításra szorul. Which means that the the goal or the plan that you had set for your own life, God then takes it and weighs it up and sees whether that's good or it needs some correction. A hármas versben azt mondja, hogy bízd az Úr a dolgaid, mert akkor teljesülnek szándékaid. In verse 3 we read, commit your way, your work to the Lord and the 
and your plans will be established. És elég jól hangzik ez, hogy akkor teljesülnek szándékaid, igaz? And it's great, it says, you know, your plans will be established, that sounds great. Szóval, hogyha az Isten elvészem a dolgaimat, akkor minden szándékom teljesül. So does this mean if I commit all of my ways to the Lord, does it mean that it will all come to be? Nem, sajnos ez nem így van. Sadly, no, this is not how it works. Ez inkább arról van szó, hogy bízd az Úrra a dolgaid. Instead, what the emphasis here is that you should trust your ways to the Lord. Hogy szükséged van Isten jelenlétére az életedbe. That you need God's presence in your life. Hogy ő legyen az, aki folyamatosan megvizsgálja a te terveidet és szándékaidat. You need him to be um, to examine your ways and your uh, your plans and your intentions. És hogyha ő jelen van az életedben, akkor van lehetőséged arra hogy meghald és meglásd, hogy ő merre akar téged kiigazítani. And if he is present in your life, then you have the opportunity to hear him and to see um, how he wants to correct your plans. Hogy közben mi ráhangolódunk az Istennek a szándékaira. That all while doing this, we kind of um, tune ourselves into the way of the Lord. Hogy az Istennek az a szándéka, hogy mi is azt mondjuk, hogy az Isten szándékai azok az én szándékaim is. Because his um, intention, his desire for us, is to say that my intentions are in alignment with God's. És keresztényként itt hajlamosak vagyunk egy két szélsőségbe esni. And so as Christians, we um, tend to kind of fall into two extremes, one of two extremes. Az egyik az, hogy, hogy az Isten az megmarad a, a vasárnap délelőtt Isten. Én tudom, ti szerdán vagytok itt. Um, one extreme is that God remains a God of your Sunday, even though you're here on a Wednesday night. Szóval, hogy ő vasárnap délelőtt az Istenem. That he is my God on a Sunday morning. De amúgy az életem fő döntéseibe, a hét további részébe őt úgy nem vonom be. But actually, for the rest of my life and for the rest of my week, he's not really involved. És hogy erre megvannak a, a saját indokaink, hogy ezt miért tesszük. And we have our own reasons for doing this. Mert hogy mondjuk láttuk már azt, mi az, amit az Istentől lehet várni. Because for example, we have seen what we can expect of God. Hogy jobb, hogyha az Istennek dolgai megmaradnak az Isten dolgai, a saját dolgaim, meg a saját dolgaim. That it's better for, you know, God's work to be his own thing, and then my ways to be my own thing. Mert ez így sokkal könnyebb, és láttuk már azt, hogy Nehezebbek lettek a dolgok, amikor az Isten bevontam az én dolgaimba. Because it just means that my life is easier if I don't include God in it. Because I've already seen that once I've invited Him in, things just became a little bit difficult. Ezzel egy probléma van. But there is a, a problem with this. Hogyha bizonyos területekből az Istent kihagyjuk az életünkbe, a terveinkből, akkor azokon a területeken meg fogunk vakulni. That if we don't include God in certain areas of our life, for example, planning, then we will be blinded in these um, areas. Mert ott saját magunkra fogunk hagyatkozni. Because it means then in these areas we will rely on ourselves. Hogy mondjak el egy történet egy gyerekkoromból, ami megtörtént velem? So let me share you uh, share with you a story that happened to me as a child. Én gyerekként én nagyon szerettem álmodozni. So as a child I was a, a, a great um, Daydreamer. Elképzeltem világokat, ahol én vagyok a szuperhős. And I just imagined whole worlds where I was the superhero. Megmentem a többieket, az osztályt. <laughs> and I save all my friends and all my classmates. És igazán fantasztikus és izgalmas dolgok történtek a fejembe. And in my head, I had, I had all these amazing and um, fantastic things happen. És kis iskolás voltam, és busszal jártam iskolába, és a busz megállótól a hazánkig egy hosszú utca vezetett, amit tök egyenes volt. And um, so this was still in primary school, and I was drop, dro dropped off at the uh, bus stop, and then there was a long way um, home um, to my house. És tudjátok, gyerekként ezek az utcák rendkívül hosszúak, de igazából három perc az egész. <laughs> and you know, as a child, all of these walks, they just seem so long, uh, but in reality, it was about three minutes. Szóval so egyszer, amikor jöttem haza az iskolából, és mentem ezen a rendkívül hosszú és unalmas úton, gondoltam, milyen jó lenne, hogyha elképzelnék egy saját világot a fejembe, ahol én vagyok a szuperhős. So one time as I was making my way home um, on this street, Um, it was, you know, it was all a little bit boring. So I, I started imagining a world to myself where I was the superhero. So I just came up with one of my kitalált világot. So I, I came up with this whole world in my head. Be is csuktam a szememet, mert itt sokkal egyszerűbb elképzelni dolgokat. I even closed my eyes because it just helps my imagination. 
De közben mentem haza ezen az egyenes utcán. All the while I was still walking on this straight street. Egészen addig, ameddig egy villanyoszlop meg nem állított. <laughs> all, all up until I walked into a lamppost. És persze mögöttem jöttek, szóval nem tudom, hogy mit gondoltak, hogy ez a szerencsétlen miért megy neki a villanyoszlopnak. <laughs> I had people walking behind me and I can imagine they were thinking, why is he walking into a lamppost? Vagy édesanyám is megkérd, mi, mi történt? Hát, no, semmi. <laughs> Or even my mom asked me, you know, what happened to your head? And I just Said, nothing, nothing. De ilyen az, amikor nem visszük az Isten elé a dolgainkat. But this is exactly what it's like when we don't take our plans before the Lord. Aki tényleg látja azt, hogy mi fog az életben következni. He is the one who, who sees exactly what is ahead of you and in your life. És hogyha nem visszük ő elé a terveinket, a dolgainkat, akkor előbb-utóbb az a villanyoszlap az jönni fog. But if we don't take our plans to Him and all of our plans for our life. Sooner or later, this lamppost is going to be coming up again. Isten pontosan ismeri a sorsodat. God knows um, your destiny. Salomon egyedül egy engedelmes szívet kért. Solomon asked for an obedient heart. Hogy bármit tervez Isten az ő élete felől, abban maradjon engedelmes. And that whatever God had planned for his life, he would remain obedient. És Isten őt ezen felül megáldotta. Sok minden mással is. And above and beyond this, God had blessed him with many other, many different things. És a másik dolog, amiben keresztényként hajlamosak vagyunk beleesni, hogy mindent rábízunk az Istenre. And the other thing that we tend to do as Christians, the other extreme, is that we just surrender all to God, we trust it all to Him. Még azt is, ami igazából a mi felelősségünk lenne. Even things that actually fall onto or under our responsibility. Hogy én nem készítek terveket, mert majd az Isten az majd megoldja helyettem. And I say, I, you know, I'm never going to plan anything because God is going to work it out anyway. Hogy minek vesződjek én? Majd az Isten ezt elkészíti. Why should I tire myself by doing this because God will take care of it anyway. Ez egy kibúvó az Isteni ajándék felelőssége alól. But this is just an excuse from the responsibility of the gift of God. A 9-es igevers azt mondja, hogy az embernek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja és jár helyette. In verse 9 we read the heart of man plans his way but the Lord establishes his steps. Nem. No. Azt mondja, hogy az Úr irányítja a járását, nem jár helyette. Oh, sorry, so God doesn't take the steps for men, he establishes his steps. Járni, lépni nekünk kell. But those steps are our responsibility. We have to take them. Múltkor volt egy beszélgetésem, két jó barátom kicsit összeveszett. Um, I had a conversation not long ago because um, when two of my friends um, kind of got into an argument. És beszélgettünk róla, és az volt a konklúzió, hát imádkozni kell érte. And you know we were talking about this a little bit, and then the conclusion was, but we just need to pray about this. Hogy nem megyek oda, de imádkozni kell érte. So I'm not going to go up to this person, but we have to pray about it. De vajon ilyenkor nem nálunk van a felelősség, hogy meglépjük azt, hogy oda megyünk és beszélünk, megbeszéljük a problémát, mint két felnőtt ember. But actually in situations like this, don't we have the responsibility to go up to the other person like an adult and um, to talk about it, to talk it over? Annyi keresztény van a világban, akik nagyon bíznak az Úrban. There are so many Christians in the world who trust in the Lord um, deeply. Mindent szellemi oldalról közelítenek meg. And they approach every aspect of life from a spiritual perspective. De őszintén egy lyukas garast nem bíznék rájuk. But to tell you the truth, I wouldn't trust them with a penny. Mert az életükből hiányzik mindenféle tervezettség. Because every, any kind of planning is lacking from their life. Arra mennek, amerre érzik. And they just go in any direction they feel like. Vagy gondolják, hogy az Isten az vezeti őket arra. Or any direction they feel like God is leading them to. Azt mondja Salamon a 21. rész 31-es versben, hogy készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. In Proverbs 21:31 we read the horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Ha valaki csatába megy és nem készül fel. So if someone is going into battle unprepared, nem tervezi meg a csatát, nincsen egy hadi terve, nem patkolja föl a lovat, nem tervezi meg, hogy hogy fog támadni. So if they don't draw up a plan of attack, if they don't have a vision of how it's going to play out and if they don't prepare the horse, 
Az eredménye biztos kudarc. Then failure is imminent. De azt sem mondja Salamon, hogyha felkészíted a lovat és megtervezed a tervet, megvan a haditerv, akkor biztosan győzni fogsz. But Solomon is, all, is not saying the opposite of this, that if you make all of these plans and if you um, have a plan of attack and if you prepare your horse, then your victory is guaranteed. Sőt, egy csatában biztos, hogy semmi nem fog úgy alakulni, mint ahogy tervezték. Actually, one thing that we can, or you can count on in the battle, is that nothing will work out or pan out the way you planned. Mert egyszerűen túl sok az ismeretlen tényező, pont úgy, mint a terveinkben. Because there are just too many unknowns, exactly the same way um, there are in our own plans. De ha nincsenek tervek, a kezdésnél elvesztettük a harcot. But, ha, but if you have no plans at all, then you lose from the get-go. Ha vannak tervek, az Isten adhat győzelmet. But if you have Some plans, then God can give you victory. Az Isten adja a győzelmet, de a mi felkészülésünk az elengedhetetlen hozzá. God gives you the victory, but our preparation is necessary for this. látjátok azt, hogy mi kezd körvonalozódni így a tervezés témájánál? So when it comes to this topic of planning, do you see kind of um, what is being outlined here? Hogy ez sokkal inkább egy kapcsolatról szól. That this whole thing is about a relationship. Sokkal inkább egy kapcsolatról szól, mint sem magáról a tervről. It's much more about a relationship than the plan itself. Hogy az Isten szeretné azt, hogy tervezd az életet felől, hogy megálmodj dolgokat. God wants you to make plans about your life and to dream about your future. De ennek ő is szeretne a részese lenni. But he wants to be a part of your plans. És ez fontos, hogy nem az Istent használjuk a terveink eléréséhez. And it's important to note here that we are not using not just simply using God to accomplish our plans. Ha belegondolsz egy barátságba, egy kapcsolatba. So if you think of um, a, a friendship for example. Gondolj bele abba, hogyha mindig csak az egyik félnek a kívánságai, kívánalmai valósulnának meg. So just imagine that it's only ever one uh, part of this friendship that uh, or one member of this friendship that has his way. Hát valószínű a másik fél faképnél hagyná then probably the, the other part of this friendship would just leave this person. Hogy ez a tehetetlen valaki csak önmagára gondol mindig. Because this selfish person is only busy thinking of himself. Az Istennel való kapcsolatban az a fantasztikus. But the amazing thing about a relationship with God. Hogy az örökké való Isten, aki teremtett mindent. That this eternal God who created all things. A láthatót és láthatatlant. All things visible and invisible. Adott ajándékot arra, hogy Tervezd és elképzelj dolgokat. And the one who has given you a gift to imagine things and plan things. És még azt is mondja, hogy én kíváncsi vagyok rá. And he also says, I am interested in these plans. Az Isten kíváncsi a te terveidre. That God is interested in your plans. Hogy mi az, amit te szeretnél. He wants to see what you want. És sokszor néha esünk olyan csapdába. And sometimes we fall into a trap. Hogy nagyon kérdezzük az Istent, hogy Istenem, mutasd meg az akaratod, mi az, amit tenni kell. And we just keep asking God and badgering him, saying, God, show me your plans and show me how to, what to do here. Mi a te terved az életemre? What is your plan for my life? És Istennek meg talán szintén lehet egy két kérdése ilyenkor. And if we, um, God can also have questions to you in this situation. Mi az, amit van? What do you have? És mi az, amit szeretnél tenni vele? And what do you want to do with this thing that you have? És hogy vont be a, a tervezés folyamatába. And that you would simply just include him in the planning. Hogy azok az ajándékok, azok az adottságok, amiket te kaptál személyesen. That your skills and your gifts and your abilities that were given to you personally. Azok a körülmények, amiket fölnövekedtél, amint keresztül megismerted a világon. Or the circumstances um, under which you were brought up, or that you got to know the world in. Az az idő, amit ezen a földön kaptál. And the time that you have been given on this planet. Az Isten azt üzeni a példabeszédeken keresztül, hogy vizsgáld meg, tervezd meg az értelmeddel. Then through Proverbs, what God is saying to you is to examine all of these things with your um, wisdom. És hogy vont be őt a tervezésbe. And to include him in the process of planning. Ő pedig irányítja majd a lépésedet. And then he will establish your way. És abból, amit kaptál, 
abból kihozzuk a legjobbat. And whatever you have been given, we are going to make the most out of it together. És a másik jó dolog, amikor Isten bevonjuk az életünk tervezésébe. And the other good thing that happens when we include God in planning our life, hogy már nem csak az enyém a felelősség az életem folyamát illetően. Is that I am no longer solely or uh, responsible alone for my life. Ameddig az életem döntéseit én egyedül hoztam meg. Because while I was making plans for my life by myself, hogy én tűztem ki célokat, én alkottam terveket. That I made all of these um, plans for my life and I came up with these goals for myself. Engem olyan szorongással töltött el az, hogy vajon az, amit én kigondolok, az vajon 5-10-50 év múlva is úgy fogom gondolni, hogy jó döntés volt. I had such anxiety, wondering, always just wondering whether my decisions that I have made would stand the test of time in 10, 20, 15 Hogy vajon jó helyen dolgozom, mert a karrierem az 20-30 év múlva is azt gondolom, hogy ezt kellett volna csinálni. Wondering whether I'm working in the right place and whether my career is advancing, was this the right decision to make? Azért jó meghívni az örökkévaló Istent az életet tervezésében, mert egy örökkévaló szempontból látja az életet folyamán. And a good reason for you to include the eternal God into the planning process of your life is that he is looking at your life from an eternal perspective. És az életet fontos pontjain ő természetes úton kiigazítja azokat. And at any significant point of your life he is going to naturally guide you. Tud új terveket adni. He's able to give you plans, de tud bevégezni régi elképzeléseket is. He's able to give you new plans, but he's also able to fulfill old ones. És ki az, aki azt mondja egy ilyen barátra? And so who could say of a friend like this? Aki jobban tudja mint mi. A friend who knows better than us. Aki hajlandó is meghallgatni minket. And a friend who is willing to listen to us és képes beleszólni az életünkbe. And a friend who is able to speak into our life. Azonban egy fontos dolgot meg kell jegyezni a tervekkel kapcsolatban. But there is one thing, one important thing that we have to remember when it comes to planning. Hogy nem szabad ragaszkodni hozzájuk. Is that we cannot cling on to them. Még akkor se, hogyha jól át voltak gondolva. Even if these plans were really well thought through. Jól át voltak imádkozva. Even if you prayed through them. És az Istenben bízva alkottuk meg őket. And even if you trusted God while making these plans. A mi részünk az ez a kapcsolatban. Because this is our part of this relationship. Az Istennek a része az pedig, hogy ő szuverén. And God's part in this relationship is that he's sovereign. A nagyságát és a végleges döntéseit az életünk folyamával kapcsolatban el kell fogadni. And his greatness, his um, sovereignty and his ultimate decision making in our life is something that we just have to accept. Mert neki van egy sokkal nagyobb terve. Because he has a far greater plan for us. A világ teremtésétől a világ végezetéig. He has a plan from the very beginning of the creation of time to the very end of it. Egy tökéletes terve. And he has a perfect plan for this. És amikor ennek részesei vagyunk és elszenvedői vannak a vagyunk azoknak az időszakoknak, amikor el kell engedni terveket, álmokat. And so when we become part of this plan and when we um, experience having to let go of certain plans. Vannak olyan tervek meg álmoknak a feladása, ami bizony megkarcolja az örökké valóságon. There are certain plans um, that we hold on to so dearly and if we have to let go of them, it, they kind of make a mark on eternity. Hogy szinte e világi vigasztalás nincs. That it almost seems like there is no consolation for us on this earth. De van bizalmunk, meg van reményünk. But we do have a trust and a hope az örökké valóságban, ami viszont tökéletes lesz. We have a hope in eternity that is going to be perfect. Lesz egy olyan hely, ahol magával a legnagyobb tervezővel az Istennel fogunk találkozni. Because there will be a place where we get to meet um, the eternal creator God. Ahol színről színre fogjuk őt látni. And where we will see him face to face. Ahol nem lesznek ismeretlen tényezők. Where there will be no more unknowns ahol a vigasztalás is teljes lesz. Where comfort and consolation will be um, perfect. És ez azoknak a reménysége, akik hiszik azt, hogy az Isten teremtette ezt a világot. 
And this is a hope for those um, who believe that God created this world. Hogy neki van egy tökéletes terve. And that he has a perfect plan for that. For hogy ennek us. a tervnek te részese vagy. And that you are part of this perfect plan. Hogy Jézus azért jött a világba, hogy részesei legyünk ennek a tervnek. And that Jesus himself came into this world to make us part of this plan. Hogy a bűneinkért cserébe meg, megtapasztaljuk ezt. That instead of um, our sins, we would get to experience this. És hogy legyen reménységünk. And that we might have hope. És hogy ma esetleg te úgy vagy itt, hogy hogy neked nem ez a reménységem. And if perhaps tonight you're sitting here not, um, and if you don't have this hope yet. Ha te még a saját terveidbe kapaszkodsz. If you're still holding onto your own plans. És egyedül küzdesz benne. And if you're struggling through this by yourself. És két fontos válaszra nincsen válasz, két fontos kérdésre nincsen válaszon. And if you don't have any um, answers yet to two important questions. Ez a két fontos kérdés ez, ez, ez elengedhetetlen, hogy, hogy legyenek rá válaszaink. And there are these two questions that um, you have to have answers for. Az egyik az, hogy ki vagy. The first one is who are you. A másik az, hogy hová tartasz. And the second one is where are you going. Az Isten azt szeretné, hogy ezekre a a kérdésekre legyenek válaszaid. God wants you to have um, clear answers to these questions. És ha így vagy itt, akkor akkor gondolkodj el ezen. And so if you are here um, thinking like this, then I encourage you to consider this. Gondolkodj el azon, hogy hogy lehet, hogy ennek egy fordulópontnak kell lenni ennek az estének az életedbe. And perhaps tonight has to be a turning point in your life. Amikor az Isten meghívod a saját terveidbe. When you finally invite God into your plans. És nem úgy, mint végrehajtó, vagy mint egy bérmunkás. And not you don't invite him as someone who just um, accomplishes things or someone who works at your command. Hanem úgy, mint egy tervező. But instead someone who is making the plans. A legnagyobb tervező. The greatest planner. És ma este az ima csapat itt oldalt uh, fog uh, állni. We have our prayer team here tonight. I'm on the side. És hogyha úgy érzed, hogy, uh, hogy szeretnéd őt meghívni az életedbe. And if you feel like you want to invite God into your life. Szeretnéd Isten beavatni a te terveidbe. Or if you want to include God into your planning. Vagy esetleg el kell engedni bizonyos terveken. Or if you have to let go of certain plans vagy esetleg újakat kell kérni. Or perhaps you have to ask for new ones. Akkor imádkoznak érted. Then they will pray for you. Gyertek, dicsőítsük. Now let's go and worship.
Rangom, hirtelen tűnik el, trónod nálába. Csodáid hallatán megremeg a megy. Királyunk ámulva csodáját, Felséged jelenítedben csodállak én, trónodnál állva, menj is a föld össze én, újjá lesz mi. Minden teremtmény térre hull trónod elő.
összes rangom hirtelen tűnik el. Oh, oh, oh. 
elvesznék az utamon. Egyetlen ért, aki én vagyok, mert úgy szerettél. Minden felette, hogy nem találj, mert hittél bennem. Elküldted értem az egyet.
nélkül kiáltok, teremts bennem új világot, a végleg elémul a szívem. Te majd akkor is megérted.
Köszönjük azt, hogy uh, itt lehetünk ma este. Father God, we thank you that we could be here tonight. Köszönjük, hogy te is meglátogatsz bennünket itt minden héten. And we thank you that your um, your presence is here with us every week. És hogy ez egy fix pont, hogy jöhetünk és áthatunk téged, akármilyen időszakon megyünk is át. And we thank you, Lord, that this is always um, such a sure, sure point in our life that we can come here and worship you and honor you, no matter what we're going through. És, és bármilyen időszak is van, szeretnénk arra nézni, hogy, hogy te fölött állsz ezeknek. And Lord, no matter what we are going through or what situation we are in right now, we want to um, look at you as the one who's above it all. És biztonságban vagyunk nálad. And that with you we find um, security. Kérünk, hogy gyere velünk a hét hátralévő részében is. So Lord, we ask that you would continue with us for the rest of the week. A készülődésben, a várakozásban. In our preparation and in our waiting. Hogy a te lelkeddel mehessünk. And that your um, spirit would be with us. És lehessünk ott a, a munkahelyünkön. And uh, that it would be with us in our workplaces. Iskolában, családban. In our schools or in our families. Bármerre járunk veled. That no matter where we go, we would be going with you. Jesus name. Amen. In Jesus name.